வணக்கம் அன்போடையும் பாசத்தோடையும் எல்லாரும் என் யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கீங்கல்ல நானும் ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஏன்னா நான் என் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கேளால ஸோ இங்கே வந்தப்போ எப்படி நான் சமையல் பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வரேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் பாப்பாக்கும் பையனுக்கும் பிடிச்ச டிஷ் தான் சமையல் பண்ணுவேன் அப்போது அது உங்களுக்கும் கூட காட்டி தரலாம் தான் நினைக்கிறேன் எப்படி நம்ம கிச்சன் போகலாமா ஸோ ஓ டு கிச்சன் எஸ் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நான்வெஜ் சமையலே பண்ணலாம் பாருங்க ஒரு ஃபுல் சிக்கனே உங்களுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் சிக்கன் ஆர் வி கேன் கால் இட் அஸ் குக்கர் சிக்கன் ஃபுல் சிக்கன் அப்படியே குக்கரில் போட்டு சமைக்கலாம் ஹோட்டலில் மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்லேயே இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் டேஸ்டியாக அதுக்காக முதல்ல நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இஞ்சி வேணும் அது ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன் இன்ச் நீளத்தில் வேணும் பின் பூண்டு அது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டு செவன் நம்பர்ஸ் பின்ன க்ரீன் சில்லி மிளகுபடி வேணும்னா அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா க்ரீன் சில்லி பின்ன கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் மல்லியில் பின்ன கரம் மசாலா அஃப்கோர்ஸ் அது பட்டா கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அதுவும் வேணும் பின்ன நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அண்ட் சால்ட் உப்பு இதெல்லாம் நல்லா பேஸ்டாக மிக்சியில் அம்மியில் நீங்கள் எப்படி பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் அது அந்த பேஸ்ட் எடுத்து நல்லா அது ஃபுல்லாக அந்த சிக்கன் மேலே ஃபுல்லாக தடவுங்க இப்போ நம்ம நான் இங்கே ஃபார்க்கு வச்சு அது குத்தி குத்தி அது உள்ளே போதுக்கு தான் மசாலாவில் உள்ளே போதுக்கு தான் அப்படி பண்ணுறேன் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு கத்தியை வச்சு வரைய கூட பண்ணலாம் மசாலா சிக்கன் மேலே ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் மேரினேட் பண்ணி முடித்தாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு ஓவர் நைட் வச்சா கூட ரொம்ப நல்லா மசாலா அதில் பிடிக்கும் ஸோ நம்ம சிக்கன் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குது அப்போது அந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சி பாருங்கள் என் பையன் கூட வந்திருக்கு கேப்சிகம் கேப்சிகம் ரொம்ப அழகாக அவன் கட் பண்ணுறேன் எப்படியும் ஒன்று ரொம்ப நாள் ஷூட்டிங் கழித்து வீட்டுக்கு வரும்போது பாப்பாவும் பையனும் சரி எல்லோரும் கிச்சனில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா சமைக்கிறதே ஒரு ஹாப்பினஸ் தானே அப்போது இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அதை நம்ம கிச்சன்குள் கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குமே எதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குமே அதில் நம்மளுக்கு பிடிக்கிறது எதுனா அதெல்லாம் எடுத்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஸ்டஃப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துடுங்க அப்போது எதில் கேரட் இருக்குது ஒனியன் கேப்சிகம் டொமேட்டோ பின்ன கொஞ்சம் லைம் அண்ட் கார்லிக் இது ரெண்டும் கூட சேர்த்தா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படியே கட் பண்ண போதும் வேறு இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண வேண்ட அவசியம் இல்லை அது இது கார்லிக் அண்ட் லெமன் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம எடுக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை சி இப்போது நான் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே நமக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்டப் பண்ண போதும் ஃபுல்லாக அப்படி ஸ்டப் பண்ண ஸ்டஃப் பண்ண வேண்ட அவசியம் இல்லை தேவை அதுக்கு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்டப் பண்ணுங்க மீதி இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம லைக் லாஸ்டில் வந்து கேர் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்வைன் எடுத்து அப்படியே ஃபுல் சைட் ஃபுல் தச்சுட்டு இல்லைனா நம்ம குக் பண்ணும்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஸோ அது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அண்ட் டுவர்ஸ் டே வந்து ரெண்டு அந்த லெக் போர்ஷன் இருக்குல்ல லெக் பீஸ் அதுவும் டை பண்ணி ஹேண்ட் பீஸ் அதுவும் டை பண்ணலாம் ஓகே அது ட்வைன் கிடைக்கும் நம்ம கட்டியான அந்த ட்வைன் கிடைக்கும்ல அதே வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே க 
குக்கர் எடுக்கலாம் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவலி குக்கர் சிக்கன் இல்லைனா ஸ்டஃப் சிக்கன் ரெண்டு பேர்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் குக்கரில் வந்து ஒரு சின்ன கோழி எடுத்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ எடுத்தது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது கோழியை ஸோ ஓகே கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு பெரிய ஒரு குக்கர் எடுத்து அதுக்குள்ளே எண்ணெய் தடவி நம்ம அடைச்சி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே வச்சாலே போதும் எது சிக்கனில் இருந்தே அந்த ஆயில் கொஞ்சம் அதில் வந்துடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே குக்கரில் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு இன்னொரு வேறு அது இடையில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதை ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி அது வந்து திருப்பி கோட்டா போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் சின்ன கோழியாக இருந்தால் அப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாட்டினதுக்கப்புறம் அந்த ட்வைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த குக்கரில் ஒரு ப்ரோத் இருக்குமே அது களையக்கூடாது அப்படியே இருக்கு வைக்கணும் நமக்கு ல லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் தேவைப்படும் இந்த ட்வைன் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட டைம் வந்து அடுப்பில் வச்சு அப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க எடுத்துடுங்க அண்ட் சி பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக வெந்துருக்குல்ல நல்லா அது கொஞ்சம் ஃப்ரை கூட பண்ணால் இன்னும் ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த ஆயில்லையே ஃபுல் ஃபை அண்ட் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் நம்ம ப்ரோத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த ப்ரோத்தில் பாதி எடுத்து அப்படியே சிக்கன் மேலே ஊற்றுங்க அப்போது அந்த மசாலாவோட அந்த ஒரு கிரேவி தான் அது அந்த கிரேவி அதில் போடும்போது ஃபுல்லாக நல்லா எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஒரு மசாலா பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வேறு ஒரு பிளேட்லேக்கு எடுத்து மாற்றி வைக்கலாம் சி நம்ம சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது இப்போவே சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஆனால் சின்ன ஒரு பனி கூட பேலன்ஸ் இருக்குது அது கூட பண்ணால் தான் இது பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கூட கட் பண்ணி எடுக்கணும் கொஞ்சம் சில்லி டொமேட்டோ மீதி வெஜிடபிள்ஸ் உங்கள் கையில் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சி ஒனியன் டொமேட்டோ இதெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து நம்ம பேலன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ரோத்துலேயே தான் இது நம்ம சமைக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த ப்ரோத்துலேயே வேணும்னா நீங்கள் ஆயில் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கலாம் எந்த ஆயில் வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆயில் யூஸ்வலி நாங்கள் எங்கள் காக்கோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேணும்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லை வெஜிடபிள் ஆயில் வாட் எவர் யூ லைக் யூ கேன் ஆட் கொரியாண்டர் பவுடர் தட் இஸ் ஒரு ஒன் டீ ஸ்பூன் அந்த மாதிரி அண்ட் மீட் மசாலா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் தென் பெப்பர் பவுடர் ஆல்சோ ஹாஃப் அ ஸ்பூன் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் காரமாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ சில்லி பவுடர் மிளகா பொடி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா யூஸ்வலி நான் இங்கே எப்படி பண்ணுவேன்னா அந்த பட்டா கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து பெருஞ்சீரகம் அது அதெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் நல்லா ஒன்று பிடிச்சி வைப்பேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த ஆயிலே நம்ம ப்ரோத் அண்ட் ஆயில் ரெண்டும் மிக்ஸாக இருக்குல்ல அதுலேயே நம்ம நல்லா வசக்கி எடுக்கலாம் கரி லீவ்ஸ் கூட நீங்கள் போடலாம் அப்புறம் நம்ம சமைச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் மேலே ஃபுல்லாக அந்த கிரேவி சிக்கன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரியே ஊற்றி வைக்கணும் ஸோ அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனுக்குள்ளேயே இறங்கிடும் அண்ட் அது வி அது இன்னும் விட இது விட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட நல்லா நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி மசாலா எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போ இன்னும் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் cooker chicken or what we call stuffed chicken is ready to eat ipa paarenga ipa paathale nammalku apdiye vaayila thanni varadilla saapidanum thonudilla ama idu romba tasty a irukku and adukulle irukra vegetables kuda romba tasty a irukku idu eppadi nama cooker la already potu pannadanaala romba nalla vendirukum vera konjam taste panni paakalama Mm. 
थैंक यू सो मच बाय बाय